Hola, bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal encontrará vídeos sobre las últimas novedades de revistas que le interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están disponibles en otros sitios de revistas. Sigue siguiéndonos para vivir una experiencia placentera. Se espera con impaciencia la nueva película de Demetos Demir. Los papeles principales de la película son Demetos Demir e Ilan Sen, dos nombres de éxito del mundo de la televisión y el cine turco. La boda de los genios, que trata la historia de la desintegración de una familia que abarca tres generaciones, cuenta si el vínculo que una persona tiene con su propio destino se puede superar. Otro nombre se ha unido al elenco de la película, que comenzará a rodarse en Erzincan en octubre. Evli Yaikan, quien regresó al programa Sokus el Arequetler 2, interpretará a la esposa de Demetos Demir en esta película. Sin embargo, antes de que comenzara la película, se afirmó que ya había estallado una crisis entre el productor, el director y Demetos Demir. Se dice que la razón es que mientras se preparaban los carteles, los vídeos y las fotografías promocionales de Demetos Demir, se tomaron demasiadas fotografías sin maquillaje y desde el ángulo equivocado. Se supo que antes de esta película, el productor y director advirtió a Demetos Demir que ella no era alguien que se preocupara por la belleza, y la actriz así lo aceptó. Ahora se supo que la implicación de Demet en esta situación molestó al productor. Por favor mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra esperada noticia. Demet Ostemir, una de las estrellas populares del último periodo, se prepara para regresar a la pantalla del cine con su nueva película Sin Leer Indugunú, que entusiasma a sus fans. Esta película, protagonizada por Demet Ostemir y Lansen, dos nombres de éxito del mundo de la televisión y el cine turco, ofrece una historia que hace que el espectador cuestione profundamente los vínculos familiares, los conflictos intergeneracionales y la lucha del individuo con su destino. La boda de los genios se centra en la historia de la desintegración de una familia que abarca tres generaciones. La película cuestiona cuán fuertes son los vínculos que las personas establecen con su propio destino, y también aborda el reflejo de las huellas del pasado en el presente. Si bien Demetos Temir dibuja un fuerte perfil femenino con su personaje en la película, y Lansen la acompañará y agregará profundidad a la historia. El rodaje de la película comenzará en Erzincan en octubre. Estos rodajes, que serán realizados por el equipo de filmación en Erzincan, prometen llevar las bellezas naturales de la región a la pantalla de cine. Además, la incorporación de Blija Aigan, que interpretará el papel de la esposa de Demetos Temir en la película, fue otra sorpresa para el público. Aigan, conocido por su programa Sokus el Arequetler 2, realizará una actuación que combinará elementos de comedia y drama. Sin embargo, la película empezó a asociarse con algunas crisis incluso antes de comenzar. Se incluyeron en la agenda las acusaciones de que una discusión entre el productor, el director y Demetos Demir afectaría el desarrollo del proyecto. Al parecer, las fotos tomadas a Demetos Demir para el cartel de la película y los vídeos promocionales, sin maquillaje y desde ángulos equivocados, causaron problemas. Esta situación inquietó tanto al productor como al director. Según información obtenida de fuentes, el productor y director advirtió a Ostemir sobre esto. La cuestión de la ansiedad por la belleza se convirtió en un problema creciente después de que Demet Ostemir aceptara esta situación. Esta situación se considera una crisis que dañará el espíritu de los rodajes previos al cine. Tanto sus fans como los círculos cinematográficos siguen con curiosidad la evolución de la película de Demet Ostemir sin leer Indugunú. La película espera encontrar a su público con su fuerte reparto y su notable historia. Sin embargo, aún no está claro cómo se resolverán las crisis, y cómo afectarán estas situaciones al proceso cinematográfico. Los amantes del cine esperan con impaciencia la actuación de Ostemir, y el lugar de la película sin leer Indugunú en el mundo del cine en general. Esta película, que se considera un punto de inflexión en la carrera de Demet Ostemir, puede suponer un paso importante tanto para ella como para el cine turco. Las puertas de las salas de cine se abrirán en 2024 para esta apasionante producción. 
vayamos a los detalles de nuestra esperada noticia. La crisis relativa a la muy esperada nueva película de Demetos Demir, sin leer Indugunú, se está profundizando. Supuestamente, Ostemir rechazó las imágenes del cartel preparado para la película, diciendo nunca la quiero. Esto aumentó la tensión entre el productor y el director y llevó a que las partes se reunieran y mantuvieran una reunión privada. Esta reacción de Demetos Ostemir al cartel se considera una extensión de las discusiones anteriores. Se afirma que le preocupa que las fotografías tomadas sin maquillaje, y desde ángulos equivocados la dañen a ella y a la imagen de la película. El deseo de Ostemir de que la presentación fuera eficaz y profesional en este proyecto, que tendrá un lugar importante en su carrera, dificultó su comunicación con el productor. La crisis relativa a la muy esperada nueva película de Demetos Demir, sin leer Indugunú, se está profundizando. Supuestamente, Ostemir rechazó las imágenes del cartel preparado para la película, diciendo nunca la quiero. Esto aumentó la tensión entre el productor y el director y llevó a que las partes se reunieran y mantuvieran una reunión privada. Esta reacción de Demet Ostemir al cartel se considera una extensión de las discusiones anteriores. Se afirma que le preocupa que las fotografías tomadas sin maquillaje y desde ángulos equivocados la dañen a ella y a la imagen de la película. Esta crisis se percibe como una situación preocupante para el futuro del cine. Se supo que el productor y director se reunirá con Demetos Demir, y organizará una reunión especial para solucionar el problema. Se afirma que esta reunión es de vital importancia tanto para escuchar las inquietudes de los jugadores como para determinar una nueva estrategia para el avance del proyecto. La reacción de Ostemir genera incertidumbre sobre cómo se configurará el proceso de promoción de la película. Sin embargo, si las partes encuentran una solución común, se espera que la película La Boda de los Genios tenga un gran impacto en el mundo del cine. Estos acontecimientos son seguidos atentamente por los fans y los críticos de cine. A pesar de esta crisis, todavía se espera con gran curiosidad la actuación de Demetos Demir y su personaje en la película. La forma en que el público responderá a esta historia cuando se abran las puertas de las salas de cine será otra fuente de entusiasmo. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Te agradecemos que hayas visto pacientemente nuestro video hasta aquí. Estamos esperando sus comentarios.